On May 15, 1948, in the Field of Freedom in Blaj, Transylvania, the communist regime began heinous religious persecution. On that day, the authorities asked Greek Catholics to abandon their faith and join the Orthodox Church to separate them from Rome. The majority refused. Thus began one of the darkest eras in the history of the Roman Catholic Church in Romania. The government confiscated their property, imprisoned their bishops, and arrested many priests. More than 70 years later, in the same place, Pope Francis celebrated the beatification of seven bishops martyred in those days, between 1950 and 1970. They were imprisoned and subjected to torture and humiliation. This official formula pronounced by the Pope made these seven bishops blessed in the eyes of the Church by their martyrdom. Beatorum nomine impostum appellerum atque dia secunda mensi iuni in locis et modis iuri statutis quotanis celebrari possin in nomine patris et fili et spiritus sancti. In his homily, the Pope recalled the painful times in which ideology was put before people's right to life. I nove beati hanno sofferto e sacrificato la loro vita opponendosi a un sistema ideologico illiberale e coercitivo di diritti fondamentali della persona umana. In quel triste periodo, la vita della comunità cattolica era messa a dura prova dal regime dittatoriale e ateo. The Pope wanted to highlight above all the example of these martyrs. They did not die hating their persecutors, but rather showing great mercy toward them. Eloquente quanto ha dichiarato durante la prigionia il Vescovo Iulio Josu. Dio ci ha mandato in queste tenebre della sofferenza per donare il perdono e pregare per la conversione di tutti. Queste parole sono il simbolo e la sintesi dell'atteggiamento con il quale questi beati nel periodo della prova hanno sostenuto il loro popolo nel continuare a confessare la fede senza cedimenti e senza ritorsioni. Pope Francis also warned of the danger of new ideologies of our days that seek to colonize culture and society. Colonizzazioni ideologiche che disprezzano il valore della persona, della vita, del matrimonio e della famiglia e muociono con proposte alienanti ugualmente ate come nel passato, in modo particolare ai nostri giovani e bambini, lasciandoli privi di radici da cui crescere. E allora tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati, e induce le persone ad approfittare dalle altre e a trattarsi come meri meri oggetti. Therefore, the Pope encouraged the fight against these new ideologies so they don't invade society. He invited fraternity and dialogue before any kind of division. Before leaving, Pope Francis led the recitation of the Regina Celi and imparted a blessing on the more than 70,000 pilgrims who participated in this beatification ceremony.